Muy bien, amigos, ahora sí estamos de vuelta del cambio comercial y nos encontramos con uno de los invitados más esperados de este programa, el gran maestro Pepe Cuenca desde España. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal, Jesús? Muy bien. Es un placer estar aquí contigo. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos de que hayas podido aceptar la invitación. Hace rato teníamos muchas ganas de que estuvieras en nuestra pantalla y bueno, hoy por suerte has tenido eh, la gracia de aceptar esta invitación, por lo cual te, te lo agradecemos, ¿no? Nada, a vosotros. Le tengo un cariño especial a Panamá. Ya sabes que, que bueno, que me lo he pasado muy bien. Me habéis tratado genial cada vez que he estado por allá en algún evento de ajedrez, así que encantado de compartir con todos vosotros esta, esta entrevista. Excelente. Bueno, para todos los que no te conocen aquí en Panamá, quisiera empezar esto por, por hablar un poco de, de tus inicios en el ajedrez, ¿no? Que nos hablaras un poco de cómo te iniciaste en este en el deporte de ciencia. Sí, pues bueno, eh, mi familia la verdad que mi abuelo era un buen jugador de ajedrez, no jugaba torneos, pero sí que tenía un nivel bastante decente y le gustaba muchísimo. Además, eh, coleccionaba todos los recortes de Leoncho García, de, del país, eh, uno de los periódicos de tirada nacional acá, todos los recortes de ajedrez. Y bueno, pues entre mi padre y, y mi abuelo me enseñaron a mover las piezas cuando yo tenía pues, cuatro o cinco añitos, eh, básicamente. Y, y bueno, luego en el, en el colegio, pues yo era un chaval muy hiperactivo. Estaba apuntado a fútbol, a balonmano y también estaba apuntado a ajedrez. Y bueno, allí fue donde, donde el maestro que tenía, Julio Ferrer, que fue mi primer profesor, pues, pues bueno, dijo que tenía un poquito de talento y que me pasara por el club de la ciudad, el club de ajedrez en la general, y allí, eh, bueno, pues hice muy buenos amigos muy rápidamente, que a día de hoy son mis mejores amigos, y la mente era tan bueno bueno, que, que me enganché muy rápido y, y, y así fue como me inicié básicamente. Excelente, muy bien. Y bueno, ¿cómo, cómo fue este salto del ajedrez amateur, ¿sabes? El ajedrez divertido... Eh, hacer un ajedrecista profesional porque sabemos que el primera, primeramente el salto de, de fuerza que debe tener un jugador para ser un profesional de ajedrez muy grande eh, bueno, con el solo hecho de que ya tienes el, el título de, de gran maestro bueno, ya lo, lo dice todo no ¿cómo fue este salto de un jugador amateur a un jugador profesional de, de una fuerza considerable? Bueno, pues el primer resultado importante eh, que obtuve en mi carrera diría que fue el Campeonato de España Sub-16, que ya era un torneo bastante fuerte, había varios maestros FIDE, y, y bueno, luego de ahí conseguí ganar el Campeonato de España Juvenil a, lo, a los 18 años, y, y bueno, luego tuve que tomar esa decisión que tenemos que tomar todos los ajedrecistas cuando somos jóvenes, ¿no? Eh, bueno, ¿estudio en la universidad o no estudio en la universidad? Entonces yo cuando tenía 18 años... Eh, bueno, pues era maestro internacional ya eh, Bueno, es un, es un nivel bastante decente Pero estaba claro que no eh, iba a ser campeón del mundo ¿no? Entonces, bueno, decidí también estudiar una carrera universitaria Pero sí, eh, te digo que, bueno, eh, ya el título de maestro FIDE a los 16 años El DMI a, lo, a los 18 y el, y el de gran maestro, pues ya lo conseguí eh, bastante más tarde Esto en 2015, cuando tenía 28 años Muy bien, entonces por ahí ya te encarrilaste a hacer eh, un ajedrecista profesional ¿Cómo es la vida de un ajedrecista eh, Profesional que vive De, de los torneos? ¿no? Porque la, las competencias son tan difíciles Que bueno, eh, realmente Hacer un, un, una vida A través de las competencias eh, Es algo muy difícil de alcanzar ¿Cómo es la vida de un ajedrecista A estos niveles? Bueno, pues los torneos eh, realmente estamos muy ocupados todo el día, eh, desde la mañana nos levantamos, yo trato de hacer un poco de deporte normalmente porque me encanta, trato de ir a jugar al tenis o ir a jugar al pádel y, y luego pues lo que hago es preparar la partida durante 3-4 horas en la habitación de hotel, luego eso lo une a que la competición, la propia partida dura, puede durar 5 o 6 horas al día, pues, pues prácticamente todo el día eh, metido en, en competición y en preparación de las partidas, ¿no? Así que no da tiempo para mucho, por eso yo siempre trato de quedarme luego un par de días más o tres para conocer el lugar eh, en el que se ha competido, ¿no? Porque es verdad que muchos ajedrecistas viajamos a Rusia, a Panamá, a Cuba, eh, a Francia y luego no nos da tiempo a ver nada, ¿no? Entonces yo sí que intento, eh, bueno, en la competencia centrarme en la misma y luego pues, quedarme un par de días más para conocer el lugar en el que estoy, que de hecho es una de las cosas más bonitas que me da el ajedrez, el poder viajar por, por todo el mundo, ¿no? Claro, excelente. Y bueno, sabemos que entre tus resultados más sobresalientes, hace hace algunos, hace algunos uno o dos años, no recuerdo con seguridad, eh, uh -huh. estuviste muy cerca de ganar el Campeonato Absoluto de España. Y, y bueno, quisiera que nos hablaras un poquito de esa experiencia. La verdad es que todos acá en el Internet estábamos remando. Yo creo que hasta el que ganó el torneo en España estaba remando por ti. Y, y, y bueno, eh, quisiéramos que nos hablaras un poquito de, de este torneo y, y cómo ves el Campeonato de España eh, en estos años venideros. 
Bueno, pues la verdad es que yo no soy de los favoritos, soy el número 13, 14 de España aproximadamente, aquí hay jugadores durísimos como Paco Vallejo, que es top 40 mundial, como el Niño Antón, que es top 50 del mundo también, o sea, a priori no soy favorito, pero sí que soy un, un jugador muy luchador, ¿no? Y que me motiva muchísimo este campeonato nacional. O sea, la verdad es que he estado, en tres años estaba muy cerca de ganarlo. El primer año, eh, si conseguía ganar a Iván Salgado, eh, quedaba campeón, pero, pero lamentablemente perdí, y el segundo año sí que fue el, el más dramático en 2018 eh, porque tenía muchísima ventaja, tenía 6 de 7 y eh, los, los perseguidores tenían 5 de 7, o sea que sacaba un punto entero de ventaja y quedaban solamente dos partidas, ¿qué pasó? que perdí la penúltima ronda eh, y entonces me, me alcanzó un grupo de, de tres jugadores y en la última, en la última ronda pues estábamos cuatro eh, jugadores empatados y llega un momento dado en el que si yo gano la partida, gano el torneo, tengo una ventaja decisiva y acabo haciendo tablas también y acabo quedando subcampeón. Así que bastante dramático. Y este año pasado, 2019, eh, después de haber hecho un buen torneo también, consiguiendo hacer tablas con Shiro, con, con el niño Antón, con Salgado, ganándole a Paco, pues de nuevo en la última ronda tenía que hacer tablas con Candelario, que es un jugador muy difícil, y acabo perdiendo un final de tablas también <ríe> y, y bueno, bajo al octavo puesto, ¿no? Y ya ni te cuento este año 2020, porque es que no he podido terminar el torneo, o sea, sí, sí, porque eh, estuve en contacto con, con un positivo de, de COVID y entonces me tuvieron que poner en cuarentena, eh, luego afortunadamente no tenía nada, pero, pero bueno, me tuve que retirar del torneo, ¿no? Así que bueno, los cuatro últimos años han sido un poco... Eh, ahí dramático, pero bueno, seguiremos intentándolo a ver si se puede conseguir en el futuro Sí, bueno, la verdad es que no tenemos ninguna duda de que en algún futuro va a lograr conseguir este objetivo y, y todos tus tu fanáticos, toda tu afición eh, eh, estamos de acuerdo en esto Ahora, quisiéramos claro, eh, sí. eh, cambiar un poquito el tema y hablar acerca uh -huh. de la Escuela Española de Ajedrez Sabemos que la Escuela Española de Ajedrez ha dado eh, un salto importante yo he tenido la oportunidad de, de tomar algunos seminarios con importantes uh -huh. referentes españoles en el tema como Pep Suárez por ejemplo y, uh -huh. y me gustaría que nos hablaras un poquito de este salto eh, de calidad que ha dado la Escuela Española de Ajedrez eh, eh, en estos últimos 10 años digamos Bueno, en España eh, hay una cosa muy muy buena en comparación con el resto de países y es que eh, diría que es el, el mejor país para progresar en ajedrez, ¿por qué? porque es el país donde se organizan más torneos internacionales eh, en todo el mundo. Por ejemplo, en verano uno prácticamente puede jugar un torneo internacional válido para norma de maestro internacional o gran maestro cada semana. Eso no lo damos cuenta aquí, pero es un verdadero lujo, porque luego uno viaja, bueno, por ejemplo, muchos países de, de Latinoamérica y básicamente hay un torneo o a veces ninguno internacional al año, ¿no? Entonces, eh, tenemos muchas facilidades eh, con respecto a esto y tenemos mucha suerte, bueno, que tanto los clubes están muy implicados como, como la federación y, bueno, eso es una oportunidad que se nos brinda a los jugadores fantástica. Muchos jugadores eh, acaban viniendo a España para vivir del ajedrez, ¿no? Y nosotros tenemos esa suerte de que no tenemos que viajar a otro continente, por ejemplo, como muchos latinoamericanos para, para progresar, ¿no? Y luego la verdad es que la Federación Española sí que ayuda bastante a los jugadores de élite, eh, bueno, con ayudas para torneos, con campos de entrenamiento, con clinics y, y la verdad que, que, bueno, que sí que en los últimos años eh, el nivel eh, ha subido bastante y, y, bueno, también tenemos jóvenes promesas, por ejemplo, Pedro Ginés, que ha quedado campeón del mundo sub-18, y algunos otros que, que apuntan manera y apuntan muy arriba. ¿sí? Excelente, muy bien. Ahora, ¿cómo es la creación de los jugadores eh, 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 infantiles, juveniles en España? Sabemos que en Cuba, por ejemplo, en cada pueblo hay una academia, que después ya los chicos más sobresalientes van a academias especializadas. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es la creación de los jugadores en España? Eh, ¿Hay gran actividad de los clubes? ¿Hay a través de academia? ¿Cómo funciona? Sí, sí, hay muchísimos, muchísimos clubes en España y hay muchos torneos eh, por edades, ¿no? Eh, y bueno, luego, por supuesto, la federación también ayuda, entonces los que sobresalen un poquito más eh, tienen planes de, de entrenamiento especiales en cada autonomía, en España somos 17 autonomías, y, y luego los que sobresalen pues también tienen planes de entrenamiento a través de la Federación Española, con grandes maestros, eh, ayudas para viajes, para torneos, que en definitiva esto es muy importante y así es más o menos como, como funciona. Excelente, muy bien, muy bien. Bueno, ahorita quisiera dar un salto también eh, en nuestra conversación, porque bueno, el tiempo no, no es tanto. Quisiéramos hablar acerca de esta fama internacional y este cariño que te tiene toda la afición eh, de habla hispana por, por tu carisma a través de las transmisiones en la página Chess24, en la cual eres eh, uno de los comentaristas principales, porque has traído como algo nuevo al ajedrez, esa manera de narrar que tienen otros deportes como el fútbol, que, 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 que bueno, que las personas que no juegan ajedrez 
les parece increíble, a veces yo le pongo tus narraciones eh, a algunas personas que no son eh, deportistas de ajedrez y bueno, les parece increíble que en una partida de ajedrez haya tanta emoción, entonces yo quisiera saber ¿Cómo fue este camino a llegar a desarrollar tu propio estilo como un comentarista con, con esta emoción que cautiva a, a tantas personas? Pues fíjate, esto del tema de los comentarios de ajedrez empezó completamente por casualidad. Yo me había ido a trabajar a Alemania de profesor de universidad en la Facultad de Matemática Aplicada. Eh, estaba haciendo mi doctorado en Matemática Aplicada y... y, y... Bueno, pues eh, de repente eh, vino un amigo, un amigo un maestro internacional inglés, a mi casa un fin de semana y me dijo que iba a venir a grabar unos vídeos sobre ajedrez a una empresa. Yo, claro, yo no sabía ni que existía la empresa donde trabajo ahora, que es Chef 24, que curiosamente estaba también en Hamburgo. Y fue ahí como me presentó la empresa y, y bueno, pues eh, les caí bien y me contrataron y fue a, al año o al año y medio cuando me probaron como comentarista. Y bueno, pues yo simplemente lo que trato de hacer es, eh, bueno, transmitir a la gente como yo vivo el ajedrez. Yo considero que el ajedrez es un deporte súper emocionante. Cualquier jugador que ha competido en alguna ocasión sabe que una partida es una bomba de emociones tremenda, que hay un montón de nervios, un montón de adrenalina, muchísimos errores. Y, y creo que no tiene nada que envidiarle a otro deporte. Entonces simplemente lo que hacemos es, eh, pues eso, transmitir eso y de una manera muy natural, muy espontánea, como si fuera una conversación de bar, eh, contigo, eh, Jesús, tomándonos unos mojitos ahí en, en Panamá de una manera más distendida eh, más informal, pero también sin perder el rigor de los análisis no también eh, profundizamos bastante en, en las líneas y, y todo eso Sí, bueno, la verdad es que eh, esta, esta manera tuya de, 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 de narrar las partidas eh, como, como digo, vuelvo y repito, ha cautivado a grandes masas de eh, la, los jugadores de ajedrez de habla hispana y vemos cada vez mucha mucha más gente tratando de emularlo, ¿no? Eh, no, uh -huh. no digamos copiarlo, sino tratar de, de llevar un poco más de esa emoción que solo percibimos los ajedrecistas a las narraciones eh, del ajedrez. Y bueno, también quisiéramos hablar un poquito esto de actualidad del ajedrez. Sabemos que el ajedrez a través de, de la pandemia ha tenido eh, la suerte de que es uno de los pocos deportes eh, que ha podido continuar bien o mal eh, a través de las diferentes plataformas, como Che24, Chess.com, Liches, un uh -huh. montón de plataformas que son súper exitosas en Internet. Entonces quisiera saber qué opinión te merece eh, el ajedrez online, si te despierta la misma emoción eh, que te despierta el ajedrez presencial al, 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 al ser un espectador. Bueno, como dice lo primero, que es que la ajedrez ha tenido un boom tremendo desde la pandemia, ¿no? Ha tenido que llegar este maldito bicho, ¿no?, para, para que crezca el ajedrez, ¿no? Y este, bueno, desde que empezó esta, esta historia, desde marzo no he tenido ni un solo día libre, eh, hasta, hasta agosto prácticamente no tuve ni un solo día libre, por la cantidad de torneos online que se han creado con muchísimos premios. Incluso los jugadores de élite están viviendo casi mejor que antes de la pandemia, porque además desde su casa los organizadores no tienen que pagar viajes a los jugadores, hoteles, eh, y, y entonces lo, lo incrementan en los premios y los jugadores de élite están, están viviendo bastante bien. ¿Qué emoción me despierta a mí? ¿Qué diferencia veo con el ajedrez presencial? Yo me sigo quedando con el ajedrez presencial. A mí me gusta mucho más. Pero es verdad que el ajedrez online, sobre todo los ritmos rápidos, atraen muchísimo eh, a la afición. Y también esas cámaras que los enfocan, también hay un montón de gestos que, que ayudan mucho a, a que la transmisión sea más emocionante también, ¿no? Así que eh, te diría que, que también lo disfruto muchísimo y, y que bueno, que ahora se viene una serie de torneos eh, brutales, por ejemplo, en, en Che24 estamos organizando el, el, el Tour de Magnus, eh, una segunda edición con un millón y medio de dólares en premio. Uy. Porque va a durar 10 eh, meses prácticamente con 10 torneos, un torneo por mes y, y que bueno, eh, que reúne a los mejores jugadores del mundo. ¿no? Excelente, muy bien. Ahora, yo quisiera preguntarte un poquito acerca de las de los challenges que ha tenido, de las limitantes que ha tenido el ajedrez en línea, como por ejemplo eh, la, las, los asuntos con, con las trampas y todo, todo esto, esto, estos, estos temas que son, eh, aparte de ser muy delicados, son, son muy difíciles de, de afrontar entre la comunidad del ajedrez, ¿no? Sí, esto es un problema enorme, como dice eh, el tema del ajedrez, eh, de, de las trampas en ajedrez en línea, ¿no? Porque cualquiera lo puede hacer, es muy fácil, hay software que incluso te marcan la casilla a la que tienes que mover. Entonces nosotros hemos llegado a la conclusión de que hacer torneos en línea con premio en metálico para aficionado es muy, muy, muy difícil. Y, y a veces ni merece la pena, ¿no? Porque es que hay un montón de problemas, eh, la gente se queja, eh, uno demuestra que, eh, que se ha hecho trampa, te dicen que no, y al final son muchísimos problemas. Entonces, 
yo creo que para jugadores de superélite sí que funciona, primero porque, eh, porque no se van a arriesgar a hacer algo así, segundo porque eh, bueno a veces los torneos estos que se organizan de superélite eh, a través de la red pues cuentan con muchos medios y hay muchos sistemas antitrampa, ¿no? muchos sistemas de anti-cheating basado en inteligencia artificial, también nosotros a los jugadores por ejemplo les mandan mandamos o les mandan también bastantes cámaras, compartan pantalla, una cámara que enfoque a la habitación y también ahora estamos tratando de colaborar con una empresa eh, que detecta eh, bueno pues todo este tipo de, de cosas que pueden indicar que alguien está haciendo trampas, ¿no? Eh, el ritmo cardíaco, eh, cuánto mueve eh, la vista para un lado o para el otro, ¿no? Todo este tipo de cosas. Pero definitivamente es un reto enorme que es muy difícil de, de, de superar, ¿no? Así que eh, por eso me sigo quedando también con el ajedrez, con el ajedrez presente. Sí, claro, bueno, realmente esto, esos métodos antitrampa son muy interesantes. Yo, casualmente, este sábado iniciamos eh, la, la Paralimpiada, la, la Olimpiada uh -huh. Paralímpica sí. de Ajedrez Online. Y bueno, uh -huh. eh, vamos a jugar a través de una plataforma compartiendo pantalla y, por supuesto, con todas lo, lo, las cámaras y todos lo, lo, los métodos de seguridad claro. posibles. Ahora, esto, quisiera también hablar un poquito de la actualidad del de ajedrez eh, con respecto a los torneos que vienen en el 2021, por ejemplo, el torneo de candidatos, que estamos a medio torneo, se ha cancelado dos veces, no se ha cancelado, se ha pospuesto, mejor dicho. Eh, uh -huh. Quisiéramos saber qué opinión te merece este torneo y si tienes algún pronóstico que pudieras compartirnos. Pues fíjate, justo eh, hace un par de días entrevistaba yo al presidente de la FIDE, a Arkady Djorkovic, y bueno, nos decía que él espera que se pueda eh, jugar a principios de, del año 2021. Ya sabéis que, que bueno que se pospuso eh, tras ser iniciado en Rusia, se acabó el 50% del torneo, luego llegó la pandemia, se tuvo que cancelar, y bueno, lo habían planificado para, para, para finales de este año, no se ha podido, y ya prevé que eh, se termine en en 2021. Mi pronóstico, pues la verdad es que estaba bastante reñido. Mi favorito era Ding Liren, además que me cae muy bien el jugador chino, lo que pasa es que inició desastrosamente, así que creo que no tiene prácticamente opciones. Si tuviera que darte eh, un ganador, pues yo apostaría quizá eh, por, por Barcelona Graf, ¿no? Creo que, que es un jugador que le puede dar pelea a Magnus Carlsen y por supuesto si tuviéramos otro otro Carlsen Caruana, pues creo que también estaría muy emocionante, ¿no? Bueno, el pronóstico tuyo es idéntico al de el gran maestro Yunel Bacallao que estuvo la semana pasada con nosotros ah. y también nos dijo que le gusta mucho Bachier para eh, este torneo de candidatos yo me sigo quedando con Nepo, creo que está pasando uh -huh. por un momento interesante y bueno vamos sí. a ver vamos a ver cómo se desenvuelve este torneo, ahora eh, ¿crees que alguno de estos rivales tenga una oportunidad real de quitarle la corona a Carsen? Yo creo que sí, que prácticamente eh, cualquiera de estos le puede plantar cara a Carlsen. Es que Carlsen no ha estado tan 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 lejos de perder el título. O sea, con Karyakin estuvo a una jugada. Eh, era un match a 10 partidas y en, y en la partida octava Magnus iba un punto abajo. Y, y bueno, se colgó Karyakin, logró empatar y luego lo, 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 lo reventó en los desempates. Igual que Caruana. Caruana fue un match 6 a 6, disputadísimo. Eh, eso sí, Magnus es bastante superior a casi todos en ritmo rápido, ¿no? Quizá ahí, por ejemplo, Bachiel Agraf le puede plantar un poco más de cara, pero, pero bueno, en las clásicas todos le han hecho eh, un, un buen papel y, y creo que cualquiera de, lo, de los candidatos podría, podría hacer un digno match. Ahora, eh, de, de, estas, de estas estrellas que se están levantando, como Aliresa Firucha, o tal vez otros como Nihal Sarín, o, o Prak, o estos chicos de India que, que vienen jugando un tremendo ajedrez, eh, ¿cuál, ¿Cuál te gusta para que sea el relevo generacional de, de como campeón del mundo? Hombre, yo creo que Firucha tiene muchas papeletas para por lo menos entrar en un candidato muy muy pronto Está el número 17, 18 del mundo con 17 años Es que es una burrada, ¿no? Eh, creo que hay una diferencia, es verdad que Sarín y... O sea, Sarín tiene... 2,650, Firucha tiene 2,750 hay un salto tremendo que nunca se sabe si, si Sarín o Pax serán capaces de, de, de llegar, ¿no? Pero, pero Firucha es que está ahí ya, es que es una realidad, que está el top 15 y prácticamente del mundo, entonces ya está a nivel candidatos y, y creo que es muy posible que en los próximos años veamos un match eh, Firucha contra Carlsen, ¿no? Excelente, muy bien, y bueno, Carlsen, digo eh, Alicera, Alireza Firucha también ha tenido la oportunidad de ganarle un match de Blitz a Carlsen, que es algo que no todo el mundo puede decir que lo ha logrado, ¿no? En ese, en esa Copa de Che 24 que se realizó Exacto. hace poco, que, que Firucha le hizo un tremendo match a, a Magnus Carse. ¿Cómo viste ese match? Yo, yo sé que tú tuviste la oportunidad de, de comentar esas partidas. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste? 
Bueno, esa, esa copa de dicharachera fue un invento nuestro, que el primer año se hizo solamente en español y luego la gente vio que tuvo tanto éxito que se acabó extendiendo a inglés y se convirtió en, en uno de los super torneos de, del año, ¿no? Y, y evidentemente, como dice, yo tuve la suerte de poder narrarlo en primera persona y de emocionarme y de disfrutar como un niño chico de lo que, de lo que estaba viendo en ese match. Un match igualadísimo al que se decidió en una última partida donde Firucha eh, se anotó el match. En los ritmos rápidos creo que ya está prácticamente al, al nivel de Carlsen, ¿no? Ritmo 3 más 2, Blitz... Pero, pero el ritmo clásico y ritmo rápido creo que Carlsen todavía es muy, muy, muy superior. Entonces tiene que trabajar bastante todavía ahí el, el pequeño iraní en, en esos ritmos. ¿no? Muy bien. Muy bien, amigo. Con esto nos vamos directamente al cambio comercial. Y a la vuelta vamos a estar viendo al gran maestro Pepe Cuenca jugar algunas partidas eh, en línea comentadas, por supuesto, para todo nuestro país. Así que no se nos vayan, que estamos de vuelta en breve. <música> 